Hey guys, welcome to my channel. I'm Ella. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-grill ng hair. Kung paano ganitohin yung hair nyo gamit yung flat iron. So, ito yung ginamit ko from Watson's. 1,450 pesos to. Nakalimutan ko yung brand, pero ilalagay ko na lang yung picture dito kasi I think natapon ko na yung box. And, um, pero na-mention ko din naman yun siya sa vlog ko last time. Yung nakita kami nila Fonz, my Antoinette. And yun, if you want to know how I did this look using this flat iron, then just keep watching. Hi guys! And by the way, itong makeup ko, finilm ko to siya kanina. So anyway, papakita ko na lang muna kung ano yung gagawin ko. First, before ako magka-curl, kung muna kayo, or ano yun yung muna yung buhok niyo, ito yung gamit ko. Um, from Forever 21, 249 ata ito. Wala lang, nagaganda kasi ako nung ginamit to nung ginupitan ako ng isang Korean. So, ayun. And then, hindi ko na siya inaano talaga kung ilan or ilang strands ng book ko yung makukuha sa, la sa taas or ilan yung may iwan sa ilalim. Basta, tinidivide ko lang siya into two sections. And then, yung may iwan ng mga buhok, lalagay natin dito sa harapan. Pagkatapos, lagyan muna natin ng heat protectant na spray. Yung gagamitin ko is itong Tresemme Keratin Smooth at Iron Smoothing Spray. Yung spray ko na lang. Kahit ano yung gusto niyo. Meron to siyang scent pero parang shampoo lang din yung amoy. Hindi ko sa side. Yan, ganyan. Sinaspray ko siya sa harapan tsaka sa likod para, para hindi masira yung book natin. And yung curler ko pala guys, hindi ko pa, hindi ko pa siya plinag in kasi papakita ko muna kung paano siya pinaganon para later diretsyo na lang. Ayan. So wala nang natira sa likod. Yung gusto ko dito kasi one inch siya. And ganda yung curls niya kapag ganito eh. Meron pang isa dun sa Watsons. Yung um, parang meron siya mga kulay. Yung mga blue, color pink. Maganda yun siya pero medyo mas manipis siya compare dito. So ito na lang yung ginamit ko. Tsaka ito yung sinadjust din ni Besh. Hindi ko pa siya masyadong favorite talaga. Pero okay din naman siya. Then meron din akong isang flat iron pa. Pero mas ma mataba kasi siya compare dito eh. And then yung ginagawa ko... Kumukuha ko ng mga parang ganyan din. One inch lang din na buhok. Pagkatapos niyan, right-handed ako guys ha. So, ito, itong right hand ko, yung thumb ko andito sa taas. And then, yung ginagawa ko, instead na ganyan, yung nasa ilalim yung thumb ko, ginaganyan ko siya. So, nasa taas na siya. Para yung curls, kung gusto mo yung curls na pa away nga sa mukha mo. So, yun yung gagawin natin. So, yung thumb dito. Wala pa tong ang heat ha. Yung ginagawa ko kasi guys, sinestraighten ko pa siya. Tumitingin ako sa screen ko, sorry ha, para makita ko yung buhok ko. And then, ayun. Sinestraighten ko muna siya ng ganyan. Pagkatapos niyan, saka ko siya kinikurl. So, same lang ganyan. And then, ito twist ko siya. So, ganyan. And then, twist. So, andito na sa ilalim yung thumb mo and then andun na sa tang side yung naiwan na hair mo. Or para hindi kayo malito, ganyan din twist. Ganyan lang. And then yung buhok, lagay mo lang dito din sa side para away din sa mukha mo. Kasi baka naman pumunta dun yung buhok mo, umiba na yung pagka-curl niya. So, ayun. Hawakan ko na lang para dun talaga siya mapunta. Ipit, twist. Ganyan. And then, yung ginagawa ko... Pinepress ko siya na ganito. And then, hilain mo lang siya pa, pa ganun. Then, after niyan, kukulot na yan siya later. So, hindi pa kasi wala pa tayong heat. And, yun. Kapag dito naman sa right side ko, guys. So, kuha lang din tayo ng same na kalapad ng hair. And then, sinestraighten ko muna. So, yung thumb ko andito sa ilalim. Ganyan. Straighten ko muna. And then, pagkatapos niyan, so, andito na naman sa taas yung thumb natin. And then, i-turn mo. Nang ganun. So, ganyan na siya, guys. Yan. Kita nyo naman siguro. So, ganyan siya. Then, i-turn mo. And then, pagkatapos niyan, nahihirapan ako mag-curl dito na side. Pero, ganyan yung ginagawa ko. And then, same lang sa kabila. Hinihila ko lang siya. Nang ganun. Pa-away. And then, magka-curl na yan siya later. Ganyan. And then, twist. Pwede mo siyang i-twist pa ulit. 
para curled talaga siya and away. So, ulitin natin. Ganyan. Then, twist. And, hila muna ng konti, tapos twist. Ganun. Para andito na yung hair mo. Straighten mo na pababa. Pwedeng pababa lang, guys. Pwedeng hindi na ganun. Ang hirap kasi pag dito sa right side. So, pababa na lang siya. And, kapag gumagamit kayo ng ganito, pwedeng gumamit kayo ng gloves para hindi kayo mapaso. Or, um, wag niyo itong hawakan kasi umiinit to siya. Plug in muna natin siya. And, kukulitin na natin yung hair natin. So, ang problem lang dito, guys, wala siyang on and off. So, ano agad siya? On agad siya. Kikita mo siya, ayan. Oh. Meron na siya ng button dyan. So, pain painitan muna natin siya ng konti. And, magkakurl na tayo. Ayan, so, medyo mainit na siya, guys. So, kuha ko ng 1 inch. Hindi mo pa siya ma-appreciate ma agad. Ganito pa yung itsura niya. Pero later, kapag nakumpul-kumpul na siya, okay na siya. So, ganyan na yun siya. Minsan yung ginagawa ko is, ginaganyan ko. Yung pa-away pa din. Ginaganyan ko. Para, mas ma-emphasize talaga siya. Yung iba yung ginagawa nila is, pinipin muna nila. Pero ako, later ko na lang siya ipipin. Then, pwede mo din siyang i-stop-stop na curl para emphasize talaga siya. ganyan ko ulit. Tapos yung top mo na section kuha ka muna before mo siya i-baba i-split mo muna siya into two and then lagay mo sa harapan para siya lang yung ma-curl mo. And then yung na-curl mo previously andito lang sa likod. Sabi naman ng ano sales lady dito, hindi naman daw siya nakakasira ng hair. Pero Para ano lang din. Para for sure lang din. Yung dito pala sa top section, hanggang dito lang. Depende sa kung ano yung gusto na curl mo. Kung hanggang dito ba mag-start or hanggang dito lang. So, hanggang dito ko lang siya kinakurl ng ganyan. Dito lang talaga. Ayan. So, dito lang na. Or, medyo above lang ng konti. And then, iipit mo pala siya dito sa gitna talaga. Uh, paano ba yan? Dito sa gitna. Para, kasi kung dito siya, mapupunta dun sa end kung i-curl mo na siya. And then, dito sa harapan, same lang naman yung ginagawa ko. Naganyan ko lang din. Pero medyo mataas na. Hinila ko pa baba and then saka ko siya ginaganyan. And then, meron akong bangs dito eh. Sana ba siya? <laughs> Nawala na yung bangs. Sinistraighten ko lang siya. Then, ginagay niya. Yan. So, while waiting, ginagawa ko is, tinitwist ko na naman siya away from my face. And then, saka ko siya. Ginagay niya. And then, kuha ka lang ng pin and then, ganyanin mo lang muna yung hair mo. Hey guys! So, nalobat yung camera ko. Kaya, nakaganito na siya. Pero, kanina, ganyan siya. And then, inikot-ikot ko lang siya. 
hanggang sa maging Chunli. Hanggang sa magkaroon ka ng Chunli vibes. <laughs> and then, mga ilang minutes, stene ko siya ng ganito. And then, wala pa akong strene or something. Pero yung bangs ko, um, flinat iron ko lang siya. Pali, ganyan lang siya. And then, strenaten ko lang siya ng ganyan. Hanggang sa manyan na siya. Wala akong ginawang anything special. So, hindi ko na din pa na siya um, inano, pinag-in ulit kasi nagawa ko naman siya. So, ayun, hindi pa ako nag-spray. So, after a couple of minutes, kumain lang ako, nanood ng TV. So, ganito na yung magiging itsura niya. Then, kulmahin mo siya ng ganun. Kuha ka ng, ano, supply. Then, supplyin mo siya. Then, ganyan mo yung hair mo. Ayan. Mas maganda din if naglalagay kayo ng volumizing spray dito or i-blow dry mo yung buhok mo. Pero wala kasi akong blow dryer. At then ito, supply lang natin. Hinahinay lang ha. Huwag naman yung pa-straight talaga kasi mawawala niya yung sense na nagkulot ka. And then, naganyan ko lang siya. Then, sa kainaayos. Tapos, ngayon na ako mag spray. So guys, wala pala akong regular na hair spray yung mga extra hold ganun. Kasi ayoko ng ranchy na hair. Gusto ko yung parang natural lang hawakan. So yung ginagamit ko na lang is itong sea salt texturizing spray from Tony and Guy. Ayan. Tsaka naglalas naman to. Pero kung yung bok mo, hindi talaga siya nakaka-hold ng curls ng matagal, mas maganda if yung regular na spray talaga yung gamitin mo. Hindi ko alam guys if magugustuhan niyo yung ganito na curls pero okay na ako sa ganito. Ito yung ginawa ko last time and then the next day, meron pa din siya after ko matulog. And then kung gusto niyo pa na paganyan siya, ayos ayusin niyo lang yung hair niyo. Okay, hope you like this tutorial. Hindi ako magaling mag-ayos-ayos ng hair pero yun lang. Ito lang talaga at saka straight yung alam ko. Okay na to sa akin kahit hindi siya masyadong na ganun. Um, siguro na mali ko lang siya ng pag-ikot kanina. But basically, ganito dapat yung magiging itsura niya. But anyway, thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And I'll see you on my next video. Bye! Kalimutan pa.